Hello, people. How are you today? Are you fine? Are you okay? I hope so. Uh, my name is Victor, your English teacher, and it's good to to let's uh, to teach you again. <laughs> All right, and you are going to learn. In fact, it's not learn. All right, it's to review again. Okay, the subject that we are having is studying for some some weeks okay so let's practice today it's a practical class because uh, you are going to make you are you are going to do a test okay to respond a test that will be uh, available available yes uh, disponível, okay in, in the platform okay in the platform uh, Proesc platform, okay. You are going to to check out the link, okay. If you check out the link, you go to the test, okay. You are going to make to to respond the test, an English test, and it's very important, okay. It's important. Uh, you are going to 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 analyze if you are going to. Uh, get you are going to if you can get a uh, a good uh let's uh if you can make it a good test all right so let's go today you are going to practice reading practice and test all right so uh the subject the subject that we are going to review in, in fact are three present perfect adverbs using the present perfect and past perfect okay you have three uh three subjects very important to understand in fact i think personally i think that you uh you have already learned uh, these these subjects all right i hope so so let's go you are going to 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 check out these subjects in the on board okay in the whiteboard let's go okay we are going we are in the whiteboard right now so let's go let's practice okay let me give, let me give to you an example of this uh, present perfect he has uh, worked as a teacher for 40 years. No, too much. Okay. For seven years. So, you have a, a phrase, okay, a clause here, and uh, it is in the present perfect. So, you have the subject, okay, the, the, the he, the pronoun, pronoun, you have has, okay, the, the auxiliary verb, and you, you have work it, okay? You, he has worked as a teacher for seven years. Remember, since and for, okay, let's continue. Uh, how can I uh, make a question with this clause? Okay, this phrase. It's uh, the, the, the auxiliary uh, goes first. Has he worked as a teacher for seven years? Okay. Or negative, he has, he has worked as a teacher. He has not, forgive me, he has not Worked as a teacher for seven years. Okay. Uh, let me check here. All right. Muito bem, pessoal. Eu vou aqui colocar é, algumas algumas informações. Vou falar em português, tá? Até porque, como eu já falei, I don't speak English all the time. Uh, I I watch many things in English. I listen listen to many things in English, but I, I don't speak in English all the time, especially in the, in the 
in this situation that we are. So uh, it's, it's more easy for me to speak in Portuguese, to explain this to you in Portuguese. And it is very important to understand, to you understand what I'm saying because it's about the test, okay? So you, you must uh, respond to test in, in the Google platform. Uh, the link that I will provide to you. Ok. Tudo bem, o que eu estou falando é o seguinte, essa aula de hoje é uma aula mais prática, tá? no caso dos exemplos práticos, por quê? Porque ela é uma preparação para que você possa fazer um teste que vai estar disponível na plataforma, ok? Na plataforma lá do, do ProESC, tá? você vai pegar e responder esse teste, então você precisa clicar no link que vem logo em seguida, e nesse link que é provido pela plataforma do Google, Tá bom? Você vai colocar o seu e-mail, pode ser o e-mail que você acessa para o ESC e o seu nome, tá? Para poder responder um testezinho que eu coloquei valendo ponto lá para você. Tá joia? Então é importante você relembrar algumas coisas. Então é, é, vai ter um período para você fazer esse teste, você não pode demorar muito. Se possível, faça logo depois dessa aula. Ou se quiser, dê uma revisada. O teste vai ficar mais ou menos é, disponível uma semana e depois acabou. Tá bom? Então é importante que você possa é, responder de maneira adequada. Ok? So, let's continue. Vamos continuar aqui. Eu coloquei aqui exemplos do presente perfeito, na afirmativa, interrogativa e negativa. Joia? Como é que ficaria, então, uh, essa frase aqui? Vamos, colocar, vamos tirar isso aqui. Opa, não está indo. Deixa eu ver se acho que é só aqui mesmo. Ainda é nada aqui. Ok, espera aí. Deixa eu ver se vai aqui. É, deixa eu colocar de novo aqui. Eu estou aprendendo a usar melhor esse quadro branco aqui. Uh, he has worked as a teacher for seven years. Ok. Ele tem trabalhado como um professor por sete anos. Tá, como é que ficaria isso aqui no passado perfeito? Lembra que o passado perfeito, a única diferença é no verbo auxiliar. Então, vai ficar he, em vez de ser has, você vai colocar had. A tradução vai ser tinha. Ele tinha, he has worked, trabalhado. Lembra que o verbo, como ele é regular, ele é igual o do passado. A forma do passado, mas a tradução é diferente. Se fosse no passado, seria trabalhou. Aqui é trabalhado. Ele tinha trabalhado, tá, porque está no particípio. As a teacher, como professor, por, e aqui o for, né, muito importante, sete anos. Opa, for seven years. Tem que ser a frase em inglês completa. Seven years. Ok. Uh, let me check another here. Vamos ver outra aqui. Uh, deixa, deixa eu colocar aqui. Hmm. Ok. They have already studied English and mathematics. Mathematics. Só puxar mais aqui. Pronto. They have already studied English and mathematics. E já... Uh, eles já têm estudado, se fosse uma tradução literal, né? eles já têm estudado inglês e matemática, mas aí no português, nós já falei isso, e muitas vezes nós não traduzimos literalmente o presente perfeito, né? é um tempo verbal que não se encaixa exatamente com a nossa língua. Então, aí a gente traduz no passado, eles já estudaram português e, e matemática. Né? They have already studied English and mathematics. E aí, como é que ficaria no passado perfeito? Né? Lembra que eles já tinham estudado, né? Eu, vou, eu ia destacar outros detalhes técnicos do passado perfeito, mas como vocês vão fazer esse teste, eu preferi colocar essa aula prática hoje e deixar para a próxima aula, nossa a última aula do bimestre, né? Ah, esse assunto, tá joia? E aproveitar para fazer um panorama final. Então, assim, é, aqui não tem dificuldade também nenhuma, você só vai modificar o verbo auxiliar. Eles tinham, they had already, e é importante você notar aqui, 
o, ver, o, o advérbio, tá? Already, já. Aqui nesse caso aqui é já. Already studied. Uh, studied English and Mathematics. Certo? E se fosse, vamos dizer aqui no passado perfeito mesmo. Deixa eu até separar aqui um pouco mais. Aqui. Vou colocar para cá, mais para baixo. Se fosse essa frase aqui, né, no passado perfeito, como é que ficaria na forma interrogativa? O interrogativo verbo você já vem na frente, então ficaria had they uh, already studied English and Mathematics. Então você tem aí, ó, opa, coloquei has, é had, perdão. Had they already studied English and Mathematics? Ponto de interrogação aqui também. Pronto. Agora sim, uma pergunta de verdade. Had they already studied English and Mathematics? Está uma interrogativa, o verbo auxiliar veio para frente. E na negativa, vai ficar they had not Tá? Ou você pode colocar também hadn't, não tem problema nenhum se você fizer isso. Already studied English and Mathematics. Eles ainda, né? ou seja, você vê que aqui está na negativa, então o already ele vai ter uma outra tradução aqui. Né? Eles ainda não... Estudar. Então, na verdade, eu posso até tirar esse already aqui para ficar melhor. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu colocar mathematics yet. E aí você vai colocar, em vez de already, você vai colocar o yet bem aqui, que é um outro adverbo. Tá? Então, olha, they hadn't studied English and mathematics yet. Eles ainda não estudaram, não tinham estudado matemática, inglês e matemática. Então, você vê aqui uma Uh, um sentido. Você vê que o already ele é importante, dependendo da frase, tá? O already ele pode ser alterado para o sentido ficar melhor. Né? O already basicamente é um sentido de já, mas é, uh, aqui no caso na negativa fica melhor o yet. Bom, você vê que não tem dificuldade do presente perfeito para o passado perfeito. A única coisa que muda é o verbo auxiliar, sendo que no presente perfeito ele tem two forms, right? Have and has. But in the past perfect, the, they, uh, he, uh, it has only one form, okay, which is had. The translation, tinha, okay, no problem at all. So I think uh, you can make, you can do, uh, you can do it, you can respond uh, in a good way this test, okay. So I hope uh, you can su succeed. This. Bom, eu espero que você consiga é, fazer um bom teste, isso aqui foi apenas uma, uma vamos dizer aqui, uma análise prática aqui para você entender, tá bom? Você tem que lembrar que, assim, ah, um detalhe, eu coloquei aqui somente o verbo, o verbo regular, né? Worked, studied, mas você tem os verbos irregulares também, isso é importante, por isso, se quiser dar uma olhada antes, nas outras aulas, dê uma olhada, se quiser olhar no livro, dê uma olhada no livro para você poder responder. O teste não está difícil, está tranquilo, você tem plenas condições de respondê-lo. Tá? Tem, tem, tem o... I'm absolutely sure that if you studied English, okay, you can make it. Okay? You can respond uh, properly this test, that test. Okay? No problem at all. Muito bem. Então, eu espero que vocês é, consigam responder de maneira adequada isso aqui. Um forte abraço, queridos. Até a próxima aula em que a gente vai fechar o bimestre com mais alguns detalhes técnicos do passado perfeito. Ok? E do, é, do passado perfeito. Presente perfeito nós já vimos e já vimos bastante. Agora é apenas treino e prática. Tchau, tchau. Bye, bye, people.